。妈，叠衣服呢？是啊，兰兰。妈，你看，这也到中午了，该做饭了。你吃什么？我去做。兰兰，我吃什么都行。不过这今天孙宝过来呢，要不你去超市买点菜，给他做点好吃的。这孙宝要来，那行，要不买点排骨，买个鱼。那你去吧。那我现在就去。你来了啊，嫂子，你干嘛去啊？这不你来了吗？我想去买条鱼，买买点排骨，然后啊，给你回来做点好吃的。那行，嫂子，那不过我今天不想吃鱼，你这样吧，买点羊肉吧，我想吃羊肉。那行，我去买。你回家跟妈聊天，我走了啊。多买点啊，嫂子。啊、妈，哎，孙宝，你来了。啊，我刚才看见我嫂子出去了。是呀，他出去买菜了。我说你要过来呢，我让他买点好吃的。啊，那行，妈，那我嫂子那个卡你拿到手没？我去他房间里找到的，给儿子，在这儿呢。这里面呀、啊，大概有二十万。是吗，妈？是呀，这儿我前段时间我还问着你嫂子呢，她催了多少钱了？她说大概也就是二十多万吧。哎呀，太好了，妈，就说这二十多万，那我欠别人的钱。就能还清了。儿子，妈可告诉你，这是妈最后一次帮你，以后可不能再打牌了。哎呀，行了，妈，我都知道了，你上次都说过我了。不过妈，那我拿我嫂子这钱，这我嫂子她她要知道了怎么办？儿子，你放心吧，她不会知道的。真的呀？当然真的了，你还信不过妈呀？再说了，就算她知道了，那又怎么样？在这个家，一直都是妈说的算。是啊，妈，你看我在外面欠钱了，就算我哥在家的话，我给我哥要，我哥也肯定会帮我的。再说了，这里面的钱啊，有我哥一份。你说的也是，赶快拿着这个钱，把别人的钱给还了，以后可不许再这样了。你看我这个脑子，说要去买菜呢，这钱包都没拿，买什么菜呀、啊？现在赶紧回家拿钱去。妈，我知道了，你放心吧。等我用我嫂子这个钱还了债之后，我以后再也不打不就行了吗？你说的都是真的？真真的真的。什么意思？难道我的卡被妈给尊宝了？以后你就要好好干，你放心吧。他知道，他知道了又怎么样？那行吧，要真出事了，你得给我兜住点啊。放心吧，一切。有妈呢，妈，还是你对我好。那谁让你是我儿子呢？说到底啊，他在咱们家就是个外人。嫂子，兰兰，你不是去买菜了吗？怎么回来呢？孙宝，你跟妈在家干什么呢？你怎么那么紧张啊？没干什么。哎呀，你看，我不是吵他的吗？让他出去找个工作。是啊，嫂子，你你买的羊肉呢？我啊，走到半路的时候忘记带钱了，然后就回来了。你这手里拿的什么？你都这么严实？没什么，没什么，嫂子，你赶快拿钱去买羊肉吧，我都饿了。行。妈，这咱们俩说的话，我嫂子不会听见了吧？不会的，放心吧，她没听见。刚才吓死我了。地方了吗
，我妹可没见。不可能，我前天的时候还见那个卡就放在那呢，刚才我去看的时候就没有了。还有啊，尊宝，你就别给我装了。刚才你和妈说的话，我在门外都听见了。我的卡是不是妈给你了？赶快把卡还给我。没有，嫂子，我没见。没有，还装着呢。你信不信？我现在就去银行挂失，到时候里面的钱一分都取不出来。妈，你可不嫂子。兰兰，既然你知道了，我要不藏着掖着吧？这个卡呀，是我拿的，我给你弟弟用呢。给他用，妈，那你就是承认你偷拿我的卡了。再说了，那里面可是有二十万呢，他做了什么事儿需要这么多钱呀？我看是你婆婆，这在边都是一家人，你怎么能说我是偷的呢？我拿的，我告诉你吧，你弟弟打牌输了点钱，还给人家呢。打牌输钱了，尊宝，你都多大人了，整天不务正业的，就知道打牌，你要干什么呀？现在妈为了你都偷拿我的卡了，兰兰，有完没完呀？再说一遍，他是我儿子，还用不到，你来教育他。我都说了，我拿的，我不是偷。拿？说的好听，妈，你拿我卡的时候你告诉我了吗？这人家说了，这不问自取就是偷。嫂子，你这说话也太过分了吧？啊？你既然这么跟我妈说话，你信不信我哥回来了让我哥揍你？让你哥回来揍我？行啊，尊宝，那你现在就给你哥打电话，看你哥知道了揍谁。儿子，不用怕，就是你哥回来了，有妈呢。对，我有我妈呢。这大海回来了，要打就打我，讲讲道理行不行啊？那个钱是我的，你连告诉都不告诉我一声，就全部给你儿子了。我给我儿子怎么了？是你的钱又怎么了，兰兰？我现在就告诉你吧，你人现在都是我们家的人了，还差那点钱吗？我是嫁到你们家了，但是我不是卖给你家了，行不行啊？你能不能讲讲道理啊？再说那个钱都是我娘家给我的，是我的陪嫁，你怎么就给拿走了呢？是你的陪嫁怎么了？这你弟弟用过以后，他有钱了，再还给你不行呀？是啊，嫂子，我现在是。真欠了别人这么多钱，我要不还给别人的话，别人会打我的。你是我嫂子，你总不能看着我被别人打吧？人家打你，那是因为你活该。谁让你去打牌的？谁让你不长记性的？趁这个机会，正好让你长长记性。再说了，你欠的钱凭什么让我还呀？不是我说你，尊宝成为今天这个样子，都是你造成的，都是你惯的。我惯怎么了？他是我儿子。行，你惯着他可以啊，你凭什么拿我的钱呀？有本事你自己掏钱给他呀，嫂子，你你怎么能这样呢？这咱们都是一家人，这你帮帮我怎么了？现在又说一家人了，尊宝，你跟妈说我是外人的时候，我在外面都听见了。那个时候你们怎么不说我是一家人呀？偷拿我钱的时候，我也没见你们把我当成一家人呀。现在又说一家人了，不觉得晚吗？兰兰，你够了，这个家还有我呢，轮不到你当家做主。这个家还是你当家做主。但是你对我可以听你的，你错我还要听你的吗？这家里不管大事小事，我都听你的，因为你是长辈。但是妈，就今天你偷拿我卡这事，我觉得你不值得被我尊重。以后我什么事都不会再听你的了。不管你怎么说，这都是一家人呐、啊，我不能看着你放着钱，让别人打我儿子吧？我也没这么说。如果你们能提前告诉我一声，尊宝以后保证也不再打牌了，好好上班。我也情愿把卡给你们，就当咱们拿钱买个教训。可是你们呢，连告诉都不告诉我一声，你有你们这么做的吗？你们以为我是因为钱在跟你们吵吗？不是的，我是在乎你们的态度。你看看你们行吗？兰兰，你别说了，现在我告诉你，这个钱呀，最少用了。现在你知道了吧？你这是跟我要钱的态度吗？你这不是，你这是圣旨，你这是命令。我凭什么要这么做呀？我告诉你，今天这个钱你必须还给我。我就实话告诉你吧，这个钱就不给你了，你爱怎么着怎么着。你不给是不是？行啊，你要是不给，我就给你儿子打电话，我们俩离婚。离婚？你那离婚吓唬我呀？我不怕。我是不是吓唬你？你给我等着吧，到时候你儿子回来了，看你怎么跟他交代。哎，嫂子，叫他干嘛呀？妈。这刚才咱们两个说的太过分了，我看我嫂子是真生气了。这事要是真捅到我哥那里去，这。
这我哥打不打我先不说，这真给我嫂子离婚了，可怎么办呀？不会吧，这你嫂子也就是随口一说。不是，我看他刚才那个样子不像，啊，这毕竟是二十万了。再说了，我我嫂子刚才也说了，她不在乎这些钱，在乎是我们对她的态度。刚才咱们两个还那样说的，要我说，我嫂子肯定生气了。这话说出去了，也收不回来了呀。妈，你看这我哥在外面。打工挣钱都是为了咱们这个家，要是他在外面挣钱，咱们还把他的家给拆散了，这我哥肯定会不会同意的。不行，这咱们还是给我嫂子道个歉去吧。那行，对吗？不过妈告诉你，一会儿你赶快给你哥打个电话，先把这个事儿先瞒住。行了，妈，就赶快救我嫂子去。